おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はですね、えー、コメント欄で質問いただいたあスクラッチでマクインを操縦したいということを受けて、まあ、それをやり直すというシリーズで今日が最終回になります。で前回、まあ、ほぼほぼそれができているねっていうスクラッチのプログラムとマイクロビットのプログラムですね。概要欄にあります。これがスクラッチのプログラムで、これがそのマイクロビットのプログラムで、ほぼ、まあ、コアな部分はこれで提供ができているという状態で、おこれプログラム違うかな間違っちゃったかなこれちょっと間違ってるかもしれませんね。ちょっと修正します。はい。リンクを確認してきました。これですね。このマイクロビットに書き込むマクイン用のプログラムで、えー、こんなプログラムになってます。編集画面に入りましょうか。と、これで、ここの部分ですよね。ラベルをを受け取ったらその動作に合わせてマクインを動かすとこういうプログラムが入っているというのとマイクロビットモアで動かすのでこのプログラムが入っているとで今日はこのプログラムをもう少し精密にしていきたいなということでもうプログラムは書きましたプログラムはこの2ですよねこの2番でどうしたかっていうとちょっとまあ右旋回左旋回を足してその時にちょっと LED をつけるというのとあの P ボタンを押したら音が鳴るっていう機能をつけたりしてちょっと複雑にしてあります基本的には昨日のプログラムにアクションを追加したという感じですで、えー、マイクロビットモアのエディターに行ってくださいこれあの普通のスクラッチでやると多分動かないと思うのでマイクロビットモアのこ,これが入ってないとダメなのでこ,この URL ですねあるいはマイクロビットモアのトップページからここからあマイクロビットのトップページですよね。ここからこれでエディターを開いて、ここに入ってプログラムを読み込んでください。今日のプログラムも公開しておこうと思います。で、えー、それに合わせて作ったのは、昨日は、まあ、フォワードとバックと、それからストップですね。昨日はこの3つだったんですけど、と左旋回、右旋回と P を押したら音が鳴るっていう風にいいプログラムを変えておきました。はい、で、それでもうそのプログラムを書き込んであって、それを見ていただきましょう。スクラッ,、うん、とスクラッチというか、とマイクロビット。あごめんなさいスクラッチ側はこのプログラムです。ちょっと前傾移すとちっちゃくなっちゃうんですが、まあ、6つのアクションが作られていて、もうすでにマイクロビットとつながっている状態の、ここが緑チェックになってます。でちょっと画面を小さい方がいいですかね。こんな形で入っていて、ちょっとなんか映り込んでますが。はい、でキーボードの前を押すと、はい、キーボードの前を押すと前に走ってこんな感じで前と後ろでスペースキーを押すと止まりますで右旋回左旋回右旋回でそ右旋回左旋回に合わせて LED が点滅するようにしてありますで、P ボタンを押すと、まあ、クラクション代わりっぽい形で音が鳴るというふうなプログラムにしてみました。はい。いかがだったでしょうか。まあ、これで、まあ、先週と今週6回にわたってですね、まあ、スクラッチでマクイーンを動かすというのを、まあ、過去にも作ったことがあるんですが、もう一度振り返って作り直してみました。で今回の収穫はですね、えー、マクイーンに乗っているモータードライバーを I2C のブロックで直接駆動させることができて、えー、マイクロビットモアとそれからマクイーンのモーター系の制御があそのままうまくつながったということでありがたいなと思ってます、まあ、このマクイーンの中のあと I2C でつながっている距離センサーですね
これを読み込んでほしいとかいう、まあ、こうまあ依頼なりコメントがあれば考えてみようと思うんですがそちらも I2C なのでやろうとするとブロックのを書き換えというかあの追加をしなきゃいけないかなと思っていますはい今日もご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はマイクロビット木金土は WebVR の説明動画を公開していますもしよかったらですねチャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います今日もご視聴ありがとうございました Thank、you